മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡി മെയിൽ ബോഡിക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി മാസ്റ്റർബേഷൻ ആൻഡ് ഈ ഇജാക്കുലേഷൻ ഓഫ് സെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മള് ഒരു ഓറൽ സെക്സിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എത്രമാത്രം ഈവൻ മൗത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു എന്താ ഹൈജീൻ ഒരു ജനറൽ ഹൈജീൻ ജനറൽ ഓറൽ ഹൈജീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെജൈനൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫീനൽ ഹൈജീൻ ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വിമൻ ഡു നോട്ട് ഫൈൻ പ്ലഷർ ഇൻ മാസ്റ്റർ ബീറ്റി ഇസ് ദാറ്റ് ട്രൂ അത് ആര് പറഞ്ഞു ക്ലിറ്റോറ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സിന്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് സെക്സിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും അത് എഗെയിൻ ഓഫ്കോഴ്സ് സെക്സ് ിറ്റിയിൽ കുറെ അധികം ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഹോർമോണൽ ലെവലിലുണ്ട് ബ്രെയിൻ ലെവലിലുണ്ട് ഫെറമോൺസ് ലെവലിലുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും സോ അതൊരു സി സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് ആണ് സോ ഒരു സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് വലിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതർ ദാൻ ദ കപ്പിൾ ഓർ ദ പേഴ്സൺ എക്സ്പീരിയൻസിങ് മേ ബി റഷ്യൻ ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസ് അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോസിൻ ലവ് ഹോർമോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ് ന്യൂറോ കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിലീസ് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ദർ ഇസ് എ ഫീൽ ഗുഡ് തിങ് പക്ഷേ ബോഡി ലെവലിൽ സെക്സ് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുപാട് വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ വ്യത്യാസം മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു ഒരാളുടെ സെക്ഷൽ ബിൽറ്റ് അല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിലും ഇരുപത് വയസ്സിലും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലും സോ ആ ചേഞ്ച് സെക്ഷൽ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആവാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു മിത്ത് വളരെയധികം പ്രിവലൻ്റ് ആണ് കാരണം പലരും പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് വണ്ണം വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ സി അത് പലപ്പോഴും കല്യാണമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അവർ എന്താ പല പല ഫുഡ് മേ ബി ഫുഡ് ചോയ്സസും മാറും ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ഫുഡ് ചോയ്സസ് ഒക്കെ മാറുമ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ബോഡി വ്യത്യാസം വരും പെൽവിക് ഏരിയയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പെൽവിക് റീജിയനിൽ റെഗുലർ ഇൻ്റർകോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെൽവിക് റീജിയനിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ വ്യത്യാസം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറിയിലൂടെയാണ് സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോസിൽ അത്ര വലിയ ഡിഫറൻസസ് ആ രീതിയിൽ എക്സ്റ്റേണലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡിഫറൻസസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി ഓഫ്കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ദ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓറൽ സെക്സ് എപ്പോഴും സേഫ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ ഓറൽ സെക്സ് എന്ത് എന്തിനുള്ള സേഫ്റ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഗ്നൻസിക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഓറൽ സെക്സിൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളത് വളരെ അതായത് അത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മേ ബി ഒരു ഓർജി പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഓറൽ സെക്സിൽ പ്രഗ്നൻസി എന്നുള്ളത് പോസിബിളിറ്റി ആകുള്ളൂ വളരെ വളരെ റേറാണ് ഓറൽ സെക്സിൽ എസ് ടി ഡി എസ് ടി ഐ സ്റ്റിൽ റിസ്ക് തന്നെയുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഓറൽ സെക്സ് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് അവർ മൗത്ത് ഓറൽ ഏരിയ ആൻഡ് വെജൈനൽ ഓറൽ പീനസ് ഏരിയ റൈറ്റ് ഓറൽ ഏനൽ പാർട്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മൗത്ത് ഏരിയ തന്നെ ഒരുപാട് ബയ ബാക്ടീരിയാസ് ഉള്ള ഒരു സ്പേസാണ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് സേഫ് സോൺ അല്ല നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഉൾപ്പെടെ തന്നെയുള്ള നമ്മളുടെ മൗത്ത് വളരെ ഹൈലി ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അപ്പം ഒരു ഏരിയ ആണ് സോ ആ മൗത്ത് വിത്ത് വെജൈന അല്ലെങ്കിൽ മൗത്ത് വിത്ത് പീനസ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ആ രീതിയിൽ വളരെ റിസ്ക് ആണ് 
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഓറൽ സെക്സിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് എത്രമാത്രം ഈവൻ മൗത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഉടനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുടനെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും അപ്പം അവിടെ ഒരു എന്താ ഹൈജീൻ ഒരു ജനറൽ ഹൈജീൻ ജനറൽ ഓറൽ ഹൈജീൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെജൈനൽ ഹൈജീൻ അല്ലെങ്കിൽ പീനൽ ഹൈജീൻ ഒക്കെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറയും ഹൗ സേഫ് 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 സെക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ എന്താ സെക്ഷൽ ഇൻ്റർകോഴ്സിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യു ഷ് യു ടേക്കിംഗ് എ ഷവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓറൽ സെക്ഷൽ ഓർഗൻസ് മാത്രം കഴുകിയിട്ട് ഓടി വന്നൊരു ഇൻ്റർകോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ യു റിയലി ക്ലീൻ ആൻഡ് എന്താ പറയുക പ്രിപ്പയർഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഹൈജീൻ ജനറൽ ഹൈജീൻ ആണ് സോ നമ്മളുടെ മൗത്ത് വളരെ വളരെ ബാക്ടീരിയസ് ഉള്ള ഒരു സോണാണ് ബോഡിയിൽ തന്നെ ഒരു സോൺ ആ രീതിയിലാണ് അപ്പം ഓഫ്കോഴ്സ് സേഫ് അല്ല ബിക്കോസ് ഇതുപോലെ എസ് ടി ഐസ് ആൻഡ് എസ് ടി ഡിസ് ഓർ എനി അതർ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ സോ അത് സേഫ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും റെസ്പോൺസിബിൾ സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത പ്രിവലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിമൻ ഡു നോട്ട് ഫൈൻ പ്ലഷർ ഇൻ മാസ്റ്റർ ബേക്കിംഗ് is that true ad aaru parnu adayidu or equal pleasure adayidu purushanmaru masturbate cheyina athrayum or equal pleasure streegalu kandathanam ennilla okay enikku studies onnum quote cheyan ippo enikku angane varunnilla but there were uh, studies that i have gone through earlier um oru oru യൂണിവേഴ്സൽ ഡേറ്റ ഉള്ളത് കൃത്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഏത് സ്റ്റഡിയാന്ന് പക്ഷെ ഒരു ഡേറ്റ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഫീമെയിൽ മാസ്റ്റുബേഷൻ ഇനീസിയേഷൻ ഏജ് മെയിലിനെ കാട്ടിലും വലുതാണ് അതായത് മെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുപ്പത്തിൽ മാസ്റ്റുബേഷൻ പഠിക്കും ഫീമെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രായമായിട്ടേ അത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പം ഇപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ മെയിൽ ബോയ്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ മാസ്റ്റർബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സിലും ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലും അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സൊക്കെ അല്ലെ അമ്പത് വയസ്സ് ആ ഏജിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫീമെയിൽ സെൽഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് കൂടുതലും പ്ലഷറബിൾ ആയിട്ട് അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഫീമെയിൽ സെൽഫ് സെൽഫ് സ്റ്റിമുലേഷൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ദർ ആർ കൺട്രീസ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പിളാണ് ഫ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഇവൾക്കെല്ലാം അറിയായിരുന്നു സെക്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടും സോ ഐ തിങ്ക് ഷീ ഹാഡ് റിലേഷൻ ആ ആ കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഉള്ള അറിവാണ് സോ നം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലും തെറ്റെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ അപ്പം പിന്നെ മെൻസ്ട്രേഷനുമായിട്ടുള്ള കുറേ അബദ്ധധാരണകൾ ഇതെല്ലാം കൂടിക്കൊണ്ട് സെക്ഷൽ പ്ലഷറിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ എത്തുന്നത് വളരെ വൈകിയായിരിക്കും പക്ഷെ വൺസ് ദ ലേൺ ടു ഗിവ് ദാറ്റ് പ്ലഷർ ആൻഡ് അത് പലപ്പോഴും അവരാണ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഓൾസോ ഫോർ എ മെയിൽ ഈ ജാക്കുലേഷനിലേക്ക് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെനട്രേറ്റീവ് സെക്സ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം മാസ്റ്റർബേഷനിലാണെങ്കിൽ അവർ ഇജാക്കുലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പ്ലഷർ അതേസമയം ഫോർ എ ഫീമെയിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക ദ ക്യാൻ ക്ലൈമാക്സ് വിത്ത് പെനിട്രേ വെജൈനൽ തന്നെ വേണം എന്നില്ല ക്ലിറ്റോർ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ വ്യൂൾവ സ്റ്റിമുലേഷൻ അതായത് ക്ലിറ്റ് വെജൈന ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻ ആണ് വ്യൂൾവ അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻ ആണ് ക്ലിറ്റോറിസം എക്സ്റ്റേണൽ ആണ് അപ്പോൾ ക്ലിറ്റോർ സ്റ്റിമുലേഷനിൽ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ക്ലിറ്റോറ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ വെജൈ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് ആൻഡ് വിമൻ യൂഷ്വലി സെയിം നമ്മളിപ്പം സെയിം സെക്സ് റിലേഷനിലുള്ള വിമൻ അല്ലെ ബൈസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള വിമൻ അവർ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ആണ് അവർ മോർ കംഫർട്ടബിൾ ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ പെനിട്രേറ്റീവ് സെക്സ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് പ്ലഷർ വിത്ത് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോ നമുക്ക് വളരെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലിറ്റോറൽ സെക്സിനൊക്കെ ആൻഡ് ക്
ആണുങ്ങൾ ബോയ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പീനസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇജാക്കുലേഷൻ നടക്കുമ്പം ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് അതൊരു മിത്താണ് പക്ഷെ അത് ഒരു ഇല്ലനെസ് ലെവലിലേക്ക് ധാർഡ് സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് വെച്ച് ഭയങ്കര ഫിയറായിട്ട് മാസ്ബേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനോട് ഗിൽറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതൊരു ഫിയറായിട്ട് പക്ഷേ മാസ്ട്രബേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതൊരു കമ്പൾഷൻ പാറ്റേണിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ഗിൽറ്റായിട്ട് അത് ഒരു മിത്താണ് ശരിക്കും മാസ്ട്രബേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡി മെയിൽ ബോഡിക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർക്കൊരു പാർട്ട്ണർ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി മാസ്ട്രബേഷൻ ആൻഡ് ഈ ഇജാക്കുലേഷൻ ഓഫ് സെമൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻസിന് തന്നെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മാസ്ട്രബേഷൻ സോ അതൊരു അതൊരു ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ മെത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി മുഴുവനും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് റെഡി ആവുന്നുമില്ല അതിന്റെ സോഴ്സസ് ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാരണം ഇല്ല അതിൽ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മള് നമ്മളിപ്പം പറയുന്നു ആൾക്കാരെ പറയുന്നു കുട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഫോൺ കാണുന്നു പണ്ട് കാലത്താണെങ്കിൽ സി ഡി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് സി ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ബുക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ല ഈ ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ ഉണ്ട് ഫോൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഇസ് ദേർ റൈറ്റ് അപ്പൊ അത് അത് അതൊരു എന്താ ഫിക്ഷണൽ ആണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ഇപ്പം ഒരുപാട് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പഴയ പമ്മന്റെ കഥകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങൾ സോർട്ട് ഓഫ് തിങ് അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് അല്ലെ എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് നോക്കിയാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വേറെ വേർഷൻ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പണ്ട് അതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇതൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അവിടെ റെഗുലേഷൻ എന്തെങ്കിലും വരുത്താൻ പറ്റുമോ വീടൊണ്ണോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് റെഗുലേഷൻസ് അല്ല അപ്പം അതിലെന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഫോൺ കാണുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ബി അവെയർ ഓക്കെ ഇത് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അങ് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ അവിടെയാണ് ഒരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് തെറ്റാണ് പാടില്ല എന്ന് പറ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല വേണ്ടത് ഇത് പ്ലഷറബിളും ആണ് ഇതിനകത്തൊരു നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് സേഫ്റ്റി ഇതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പാടില്ല കാണണ്ട എന്നുള്ളതിന് മറിച്ച് സേഫ്റ്റിയും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്ലഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ സേഫ് ആകാം എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആക്കാം ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇല്ലാതെ ആക്കാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബേസിക്കലി ഹെൽത്തി സേഫ്റ്റി റെസ്പോൺസിബിൾ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്